高原，你，周警员意图谋反，将其拿下。我看谁敢！我这里可是有皇帝亲笔的诏书，我看你们谁敢造次！一张假的诏书而已，丞相又何必如此当真呢？丞相的人，现在已经变成了我的人。说起来，还要感谢丞相的信任呢。高原，你个小人呐！锦林镇倒戈，本王为何要倒戈？本王从来不想忠于任何人，我只想做我自己的主人。来人！来人！你安排在我府上的密探平儿已经被我吊死了，我妹妹现在还在昏迷当中，我要用你的命。和他的命，为我妹妹祈福王最擅长的就是摔杯为号吗？什么人？把门打开，丞相命我将他们全部带走。是，出来吧。走，这边苏念，你被主犯上，今日我就要将你就地正法。废话少说，还灵犀命来。Yeah! Uh. 
这回我可立大功了，给我杀！是。表兄好手段，竟然不惜用洛伊的命，来换取丞相的信任。洛伊是我妹妹，我定会举全北朔之力救助，倒是你，最可恶。都是因为你，洛伊才会变成这样。那不知，镇南王接下来又会如何？陛下龙欲变天，好在陈昭仪已经怀有龙种，可保江山无虞啊！那看来，是我要提前恭喜镇南王了，未来权势滔天的摄政王。到时候，我会昭告天下。北王周时雨，在抵抗丞相叛乱之际，以为国捐躯了。什么？输赢还未定，你未免言之过早了吧？你不会还以为城外那五万岭南驻军能进得了皇城吧？城门已经被我的人把守，皇城固若金汤。岭南的五万兵士，只怕再有本事，也无法进城驰援你吧？什么？周诗雨，你竟然知道我调用了岭南大军？表兄，你收手吧。周诗雨，我竟未想。最后阻我之人，会是你。其实皇兄，早已知晓你的狼子野心。原来，皇上也不像他表面上那样，软弱可欺吗？不如此，你又怎会轻易露出你的野心呢？纪委军竟然也都是你的人，那他们之前都只是假意听命于我。周时雨，你织了好大一张网啊！镇南王与丞相密谋造反，伪造圣谕，将其拿下。是。是朕没死，你很失望吧？宫殿外的逆贼都已经缴械投降了。如果你们现在能放弃抵抗，朕可以饶你们不死。你们引我入局。
他们已经定了，在你大婚之日行动。柳州的士兵都已经在上京城埋伏好了，这一次我们做了万全的准备，定能将这些奸佞小臣一网打尽。到时候，一切结果，并且分晓了。臣弟定会全力以赴。皇兄放心，朕信你。又要喝药了吗？是啊，陛下，臣妾看你喝完药，精神好了许多，相信陛下很快就能痊愈的。这个药实在是让人难以下咽。我真不想喝，陛下，就算不是为了素素，是不是可以为了素素肚子里的皇子？素素，你是说你怀孕了？云已经来看过了，确实无疑。素素想当面跟陛下禀告这个好消息，所以就没有让云已禀告。太好了，素素，这样以后了。所以啊，皇上要保重龙体。好好吃药才是。嗯，素素，你去把朕爱看的那本《群书之药》拿来。是，陛下。罪臣高远，受丞相蒙蔽，请陛下念在高家世代守卫疆土，且臣已经诛杀丞相，饶臣一命吧。先帝曾下旨，要高家不得回上京城，其中大有深意。看来你没有参透，才能酿成今日之大错。说好的要去东营吗？啊，我明天就出发，好不好呀？阿月。诗云，我好像知道我们同生共死最好的意义
既然我们已经改变不了未来了，不如一起去面对。一定不会让你离开我的。北王妃阿史那月令救驾有功，为永结北朔东夷两国之好，朕决定，东夷人与我国子民一视同仁。陛下英明
心怡别喝了，心怡。傅寒来信，让我将阿姐的尸身带回东虚，可姐夫日夜守着，不让人心痛。北王和王妃情谊深厚。我们尚且都无法接受王妃离去的事实，北王他一直不能接受，也是可以理解的。别喝了，星夜听说北王一直不肯将东虞公主下葬，而东虞公主也面色红润，一如常人，此时都传为怪谈了。王爷，是啊，王爷，您要不要去北王府看看、啊？不想去了，不想比了。想必。周世玉现在一定很难过吧？如今咱们王爷啊，还是要替别人着想，真好。是啊，两位王爷现在越来越像两兄弟了呢。毕竟，周世玉也算救过我的命。你小心你身边那个杨旭，他跟丞相府的人有秘密来往。什么？怎么可能啊！小旭旭那么的爱我，他对我那么好。二哥，我无故说这番话骗你，对我有何好处？可是他跟我这么多年，为什么要背叛我？也许他从一开始就不是你的人。总之，你小心点。原来，竟是北王爷先发现了杨寡家的端倪，其实提醒了您。没想到北王对咱们王爷还挺好。那是我三弟，他对我好不是很正常的吗？王爷，您和平时不一样了呢。确实，咱们王爷以前啊，一提起北王就……行了行了，没什么不一样的。你们都下去吧，我想一个人待着。是，是王爷。争了那么久，嫡庶又有何分别？终究是自己的心在作祟罢了。希望弟妹早点醒来，和石玉好好的在一起。毕竟，我一个人辅佐皇兄，是真的不行。
就对了，祝我。参见皇兄。三弟，当真要去东隅啊？嗯。一来是因为月林的性格向往自由，若终日待在王府，肯定不会快乐的；二来也是想消除一下周景渊对周边各国带来的影响，彻底解决边境的争端。可惜，伪兄膝下暂无皇子。你若能留下，替朕分忧，该有多好啊！皇兄身体康健，日后定会有诸多子嗣。况且陈昭仪也即将临盆，听太医说，还会是个小皇子。守护山河万里，有很多种方式，臣弟只是选择了稳定边疆的这一种。三弟，志存高远，既愿披甲斩狼烟，亲赴东隅稳定边疆。那朕唯有成全了。烽火狼烟入室久。
臣弟一定会竭尽全力为两国子民谋福祉的。但你凯旋，你我兄弟二人，在并肩共往万里河山。一定，皇兄珍重。三弟，保重啊。你怎么天天来我家呀？因为我也喜欢跟小虾虾玩啊，是不是小虾虾？可是我不喜欢你啊，你有少来啊，知道了吗？可是我没地方可去了，你就让我在这儿嘛，这样我就可以每天跟小虾虾一起玩了，是吧？我说高洛伊，你生个病好不了了，怎么还赖我们家不走了？你你找周时雨去啊？周时雨是谁啊？我只认识你啊，周志学。你说不舒服呀？周时雨，你都不记得了？人家早去大草原玩耍了。管他是谁呢，我只想和小香香一起玩。小香香，快吃，多吃点啊。还好你失忆了，皇兄才没有责怪你。你看他馋呢，不着急啊，都是你的。哎，小小小，小小小，小小小，小小小。<笑>慢点啊！哎来，小心点啊！哎哎哎，好玩吗？啊？来。你别哆嗦！我之前还教你武功呢，结果你这么厉害，把我都征服了。那个时候，你虽然有点傻，但还挺可爱的。怎么，现在不可爱？嗯，快点练。以后小的，让你来教。还让我来教？你这么厉害，你教啊！这样啊？那么厉害啊！嗯，好香啊！是啊。孩子的，哪有哪有，就是炒馒头。来来来，小心点，来，吃点。我要吃馒头。你们叫声甜的，小舅舅。舅舅
，真乖。<笑>来，给你小兔。他们每次都这样，每次都想给阿娘吃